കരാറിന് അനുമതി നൽകി കോടതി സർക്കാർ ലോഗോ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി കടുത്ത ഉപാധികളുടെ കരാറിന് അനുമതി നൽകി വ്യക്തികൾ അറിയാതെയും അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കരുതെന്ന് സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി സർക്കാർ ലോഗോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സ്പ്രിംഗ്ലറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും കമ്പനിയോട് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഒരു പരസ്യവും നൽകരുതെന്നും കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇടപെടൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി മറ്റൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇടപെടാമായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി സന്തുലിതമായ നിലപാട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനാവൂ സർക്കാരെടുത്ത പല നിലപാടുകളും യോജിക്കാനാകില്ല കരാറിൽ സന്തുഷ്ടിയില്ല സ്പ്രിംഗ്ലറിന് നൽകുന്ന പേര് മേൽവിലാസം ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ആധാർ വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിംഗ്ലറിന് നൽകരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ കൂടാതെ ഡേറ്റാ ശേഖരം നടക്കില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം കോടതി ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നില്ല എല്ലാ വ്യക്തി വിവരങ്ങളും രഹസ്യമാക്കാമെന്ന് സർക്കാർ സമ്മതിച്ചു സ്പ്രിംഗ്ലറുടെ കാലാവധി ശേഷം കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കാമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് ഡാറ്റ മറ്റാർക്കും കൈമാറരുതെന്നും സ്പ്രിംഗ്ലറിന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശകലനത്തിന് ശേഷം സ്പ്രിംഗ്ലർ പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും സർക്കാരിന് തിരികെ കൈമാറണമെന്നും സ്പ്രിംഗ്ലറിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഗൌരവതരമെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുണ്ടായി സർക്കാരിന് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ തടയാനല്ല അസുഖത്തെ തടയാനാണെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാഹി സ്വദേശിയുടെ മരണം സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കിറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം നോക്കുക എന്നതിലാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് അതിർത്തി കടന്ന് എത്തിയവരാണ് വീണ്ടും കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്നത് മുതിർന്ന പൌരന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനത്തിന് പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ പിഴയീടാക്കി വിട്ടു നൽകാൻ ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ഉച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ആയിരം രൂപ കാർ ജീപ്പ് തുടങ്ങിയ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് എന്നിവയ്ക്ക് നാലായിരം വലിയ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് കോടതി നിശ്ചയിച്ച പിഴ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വണ്ടി ഹാജരാക്കാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് വിട്ടു നൽകുക പണം സ്വീകരിച്ചു വാഹനം നൽകാൻ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർമാരെയും ക്രമസമാധാന വിഭാഗം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി പിടിച്ചെടുത്ത തുക അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളിൽ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഫലപ്രദമാകുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ലോക്നായ്ക് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആശുപത്രിയിൽ നാല് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി നൽകി വരുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കെജ്രിവാൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഡൽഹി പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് രോഗം ഭേദമായവരുടെ രക്തത്തിലെ ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗിയിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും ബസ്സുകൾ ഉടൻ നിരത്തിലിറക്കില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനായി ഉടമകൾ സ്റ്റോപ്പേജ് അപേക്ഷ നൽകി തുടങ്ങി സർക്കാർ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയാൽ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉടമകൾ ഒരു സീറ്റിൽ ഒരു യാത്രക്കാരെന്ന നിലയിൽ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പതിനായിരത്തിലധികം ബസ് ഉടമകളാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് സ്വർണ്ണവില മുന്നോട്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും ഇന്ന് മാത്രം ഒരു പവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൂടിയത് ഈ മാസം മാത്രം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഉയർന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തുടർന്ന് ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ വർഷത്തെ അക്ഷയ തൃതീയ
അസമിൽ പുള്ളിപ്പുലിയെ കൊന്നതിന് നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അസമിലെ ഗോലഘട്ട് ജില്ലയിൽ ഏപ്രിൽ പതിനേഴിനാണ് സംഭവം പുലിയെ കൊന്നതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വനം വകുപ്പ് പുലിയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പുലിയുടെ പിൻകാലുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നും തൊലി വാൽ നഖങ്ങൾ പല്ലുകൾ എന്നിവ മൃതദേഹത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു കൗമുദി പ്രൈമിനും സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി സ്നേഹചേരും നമസ്കാരം